বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের মানুষ বহু সংগ্রাম মের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ বাংলাদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে দুটো গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ একটি উনিশশো সালে আর একটি উনিশশো সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নানান চড়াই উত্তরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেছে নানান অস্থিরতা গেছে সামরিক শাসন কয়েক দফা হয়েছে সামরিক বাহিনীর মধ্যে নানা রকমের বিক্ষোভ বিদ্রোহ হয়েছে সব বিলি একটা অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গেছে এবং সেই সময়টা আসলে গোটা পৃথিবী জুড়েই সামরিক শাসনের সময় একই সময় প্রায় ষাট ষাটটি দেশে সামরিক শাসন চলছিল বাংলাদেশের বাইরে নয় এর আগেও সামরিক শাসন হয়েছে তবে উনিশশো বিরাশি সালের চব্বিশে মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন নির্বাচিত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেন নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন ক্ষমতা শাসনের দিন থেকেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং তার এই অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ বিশেষ করে এবং রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে এই সক্রিয় হবার প্রক্রিয়াটা একটা লম্বা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয় উনিশশো তিরাশি সাল নাগাদ তার আগে উনিশশো বিরাশি সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে নানান কর্মসূচি পালন করে সেই সামরিক শাসনের মধ্যেই উনিশশো তিরাশি সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে নানা রকমের প্রক্রিয়া হয় ছাত্ররা নানা রকমের বিক্ষোভ সমাবেশ করবার চেষ্টা করে এবং চোদ্দই ফেব্রুয়ারি প্রথম সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ বিক্ষোভ আয়োজন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশের প্রায় সবকটি ছাত্র সংগঠন মিলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বাইরে অবশ্য ছিল এবং আরও কিছু ছাত্র সংগঠন তারা মিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রী সংসদ ডাকসুও তার মধ্যে যুক্ত ছিল এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে সেই কর্মসূচি সেই কর্মসূচির দিনে পুলিশের গুলি এবং সেখানে জাফর জানাল মোজামেল কাঞ্চন দীপালি সাহা সহ অনেকের রক্তদান এবং সেই রক্তদান পুরো ন বছর ঝুড়ে চলতে থাকে এরপরে রাফুন বসুনিয়া সেলিম দেলওয়ার তাজুল জেহাদ ডাক্তার মিলন নুর হোসেন অনেকের রক্তদানের মধ্য দিয়ে উনিশশো সালের চার ডিসেম্বর হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং এক গণভ্যুত্থানের মুখে তারপরে পাঁচ তারিখ ছয় তারিখে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন পদত্যাগ মানে তার পদত্যাগ কার্যকর হয় বিচারপতি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন চার পাঁচ ছয় এই তিন দিন বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা বড় উৎসব ছিল দীর্ঘ সংগ্রাম সংগ্রামের পরে কিন্তু এই এত রক্তদান এত আত্মদান এত ত্যাগ এবং যেখানে জাতীয় ছাত্র জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি আজকের তখনকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তিনি এখনও সভানেত্রী আওয়ামী লীগের বেগম খালেদের যিনি যিনি এখন বিএনপি চেয়ারপারসন তখনও বিএনপি চেয়ারপারসন এই দুই নেত্রী নেতৃত্বে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে আন্দোলন সেই আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ যারা পুরো সময়টা জুড়ে সক্রিয় ছিল সূচনা করেছিল শেষ করেছিল এবং তারাই প্রথম সকল ছাত্র সংগঠন মিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ছাত্র সবাই মিলে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করে সর্ব শ্রমিক ঐক্য পরিষদ তারপরে আমরা সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের কথা স্মরণ করতে পারি সাংবাদিকরা শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সবাই বিলে আসলে এই আন্দোলন সংগ্রাম করে এরশাদকে বিদায় করে কিন্তু এরশাদের বিদায় কি আসলে শেষ পর্যন্ত হয়েছিল এরশাদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমৃত দেদী প্রমাণ ছিলেন সেই পতনের পরপর যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে তিনি পাঁচ পাঁচটি আসনে বিজয়ী হন তারপর থেকে তিনি সবসময় সংসদে ছিলেন দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকেই আমরা দেখেছি তাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে খানিকটা সময়ের জন্য তিনি বিএনপির সঙ্গে ঐক্য প্রায় করে ফেলেছিলেন এরপরে তার ভগ্নাংশ বিএনপির সঙ্গে দীর্ঘদিন জোট জোটবদ্ধ ছিল জাতীয় পার্টির একটি অংশ আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে দেখেছি তার সঙ্গে মহাজোট গঠন করতে তারা সরকার গঠনের অংশীদার হয়েছেন এবং এর সাথে আমরা এটা তার জীবদ্দশায় এটি দেখেছি যে তিনি অনেকবার ক্রু হাসি বা তীর্যক হাসি এসে বলেছিলেন যে আমাকে স্বৈরাচার বলে বিদায় করা হয়েছে এখন যারা আছে তিনি প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করেই বলছিলেন তারা কি আমার চিতে বেশি ভালো কিনা বা তাদেরকে কাদেরকে মানুষ বেশি স্বৈরাচার মনে করে এই প্রশ্ন তিনি তুলেছেন তাকে দুর্নীতিবাজ তার শাসন আমলকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনি একথাও বলেছেন যে আমারটা যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কি হচ্ছে এইসব প্রশ্ন তিনি রেখেছিলেন এবং মৃত্যুর পরে কালকে আমার অনুষ্ঠানে আরও কয়েকজন ছাত্র নেতা ছিলেন তারা বলছিলেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের যে এরশাদ হয়তো এখন কবরে শুয়েও হাসছেন 
যাই হোক সেই সব দিনকে স্মরণ করবার জন্য সেই সব অঙ্গীকার সেই সব প্রত্যাশা কথাটা পূরণ হলো সেটি বোঝার জন্য সেই আন্দোলনের সূচনা যারা করেছিলেন এবং শেষ যারা করেছিলেন এরকম কয়েকজন ছাত্র নেতাকে আজকে দর্শকদের সামনে জনগণের সামনে এবং তৃতীয় মাত্রা স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি গতকাল ছিলেন পাঁচজন এরকম আগামীকাল আরও কয়েকজনকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো আজকে যারা আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন এবং তৃতীয় মাত্রা অতিথি হিসেবে অনলাইনে ডিজিটালি যুক্ত হচ্ছেন চলুন তাদের সঙ্গে পরিচয় হই পরিচিত হই আমাদের সঙ্গে ঢাকার লালবাগের বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন তিনি চিকিৎসক এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছিলেন সেই সময় বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সেই ছাত্র নেতাদের একজন যারা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন উনিশশো সালে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এরশাদের পতনের সময়কার ছাত্রলীগের নেতৃত্বে তিনি ছিলেন সভাপতি হিসেবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে মিস্টার হাবিবুর রহমান হাবিবের পরে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা এবং সেই সময় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ যাশ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন সফিয়া আহমেদ অত্যন্ত সক্রিয় ছাত্র নেতা এবং বেশ সরব ছিলেন তিনি তারপরে রয়েছেন এরশাদের পতনের আন্দোলনের একেবারে শেষাঙ্গে যখন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠিত হয় তার অন্যতম নেতা এবং তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রছাত্রী সংসদ ডাকসুর সহ সভাপতি এবং তিনি সে সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং পরবর্তীতে এখন তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং এর আগে জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন তিনি বেশ কয়েকবার তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন আমানুল্লাহ আমান স্বাগত আপনাদের চারজন কি তৃতীয় মাত্রায় এবং অভিনন্দন আপনাদেরকে সেই সংগ্রামের কথা স্মরণ করে আপনাদের সেই অবদানের কথা স্মরণ করে ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই আপনার আমি আশা করব যে আপনারা প্রত্যেকেই ছোট ছোট করে বলবেন সময় সীমিত এবং অতিথির সংখ্যা আপনারা যেহেতু চারজন এসব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা পর্বটা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনারা কোন বিবেচনা থেকে এরকম একটা সামরিক শাসনের মধ্যে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হলেন সেই সময়টাতে আপনাদের মাথার মধ্যে কি ছিল সমস্যাগুলো কি ছিল বাধাগুলো কি ছিল সব মিলিয়ে আপনি জাস্ট আমাকে দু তিন মিনিট সময়ের মধ্যে আপনার সূচনা বক্তব্যটা উপস্থাপন করবেন ডাক্তার মোস্তফা জালাল ভাই দিন আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যে কথাটি বলেছেন আজকের প্রেক্ষাপটে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গার থেকে বারবার ঘুরে আসে কথাগুলো আপনি যে উপস্থাপনা করেছেন কথাগুলো যেটা একবারে সবাই এড়িয়ে যেতে পারবে না তবে এটা তো ঠিক অবৈধভাবে এরশাদ সেদিন ক্ষমতা দখল করেছিল সেই অবৈধের কারণে আমরা একদিন মধুসূদনে বসে আলোচনা করছিলাম কথা বলছিলাম ওখানে আমরা এক পার্টে বসেছিলাম জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল আরেক পার্টে বসেছিলেন জাসর ছাত্রলীগ আরেক পার্টে বসেছিলেন আমরা কথা বলছিলাম আলোচনা করছিলাম এই কথার ভেতর দিয়ে হঠাৎ করে আমরা সবাই মিলে একটা চিন্তা করলাম যে আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সবাই একসাথে কাজ করি কিনা তা আমাদের তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি আজকে বিএনপি ম্যাডাম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আমাদের হাবিব উনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন আর ওনার সাথে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আমার অসীম কুমার উকে তারা দুজনে কথা বলছিলেন আমরাও সেই সময় আমরা আলোচনা করছিলাম সংগ্রাম পরিষদে করা যায় কিনা সবাই একমত হওয়ার কারণে আমরা করলাম আপনি যেটা বলছিলেন যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কথা আমাদের অনেক প্রিপারেশনের ভেতর দিয়ে আমরা সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে মিছিল করে আসছিলাম এবং মিছিলটা দেখার মতন মিছিল হয়েছে সবাই মন মানসিকতা একটাই স্লোগান এর সাথে কবে যাবি এর সাথে পতন আমরা চাই এইভাবে আমরা আসছিলাম মিছিলটা যখন আমাদের কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হলো তখন আমরা গুলিবিদ্ধ হলো অনেক আপনি যে নামগুলা বললেন জাফর জয়নাল দীপালি শাহ আমাদের অনেকে আমরা অনেককে আমরা হারিয়েছি 
তাদেরকে কিন্তু আমরা তাদেরকে কিন্তু আমরা খুঁজে পাইনি তাদের ডেড বডি পরবর্তীকালে আবার তারাই আলমিনা ওইভাবে নিয়ে গেছে মানে এর সাথে লোকজন সেভাবে নিয়ে গেছে তো পরে আমরা এখান থেকে ছত্রবঙ্গে আবার বিশ্ববিদ্যালয় আসলাম আবার কথা বললাম আবার প্রোগ্রাম দিব কিনা আবার আলোচনা করলাম আবার বললাম যে রাত্রে বসে আমরা আলোচনা করে আমার ঠিক আমরা ঠিক করব তবে এটা তো ঠিক যে আমাদের প্রসেসটা কন্টিনিউ ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সেই প্রোগ্রাম গুলা এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই ধরনের প্রোগ্রামে যাব কত দূর যাব আমি আমার মূল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছিলাম তারাও বলেছিলেন যে আমরাও এইসব চিন্তা করতেছি আমরাও সবাই মিলে রাজনৈতিক দল চোদ্দ দল সাত দল আমরাও করার চেষ্টা করতেছি তো এরশাদকে পতনের জন্য সবাই মিলে যদি আমরা আন্দোলন করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অবিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো সেই হিসাবে বাংলাদেশ আসলে উত্তপ্ত ছিল তো উত্তপ্ত ছিল আমরা এই আন্দোলন করে করার প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা কাজ করছিলাম তো আমার বিশ্বাস যে সেই সময় আমাদের মধ্যে কোনো কিন্তু ভুল ভুল বোঝাবুঝি ছিল না আমি কি দল করি আমানুল্লাহ সাহেব কি দল করেন হাবিব সাহেব কি দল করেন শফিক সাহেব কি দল করেন এই মানসিকতায় কিন্তু আমরা ভুগেছি আমি একটু ভুগেছি মোস্তফা জালাল মহিদ একটু শুনতে চাই আমরা জানি যে নব্বই যখন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য হয় মানে ছাত্র দিক ছাত্র লীগ ছাত্র দল মূলত একসঙ্গে হয় একই প্ল্যাটফর্মে সেই সময় ছাত্রদের উদ্যোগটাই প্রধানত ছিল তারা আসলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরামর্শ বা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করেনি আপনারা যখন বিরাশি সালে শুরু করেন ডাকসু ছাত্রলীগ বা ছাত্রলীগের নানান অংশ অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন আপনারা কি জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ করেছিলেন না নিজেরা আসলে উদ্যোগটা নিয়ে পরে তাদের সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে আলাপ করেছিলেন আমরা নিজেরাই আমরা নিজেরাই আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত পৌঁছেছি তো রাজনৈতিক অঙ্গনতে কিছু কথা বলতেই হয় জি অবশ্যই হিসেবে আমাদের কথা নিশ্চয়ই ওনারাও কথা বলেছেন বলে কোন গদ্দিতে আগাবো কোন প্রেক্ষাপটে আগাবো কিভাবে আগাবো আন্দোলনটা তো সর্বদয়ের ব্যাপারই ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে তো আমাদের সবাইকে মিলে আমাদের মধ্যে যদি ভুল বোঝাবুঝি না থাকে আমরা যাতে অবিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি এর সাথে পতনে যে নিয়োগ করেছিলাম যে ওত নিয়েছিলাম সে ওতটা যাতে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরাও যেমন ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করেছি আমার ভাইয়ের সাথে দূরে দেখা হলে আমি ডাকছি ওনার সাথে দেখা হলে উনিও আমার ডাকছেন ডেকে আমরা কথা বলছি কিভাবে করা যায় তখন তো আন্দোলনের সেই পর্যায়টা আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সবসময় একসাথে যেতে পারতাম না অনেক মেসেজ পাওয়ার পরে সবিকে পেতাম অনেক মেসেজ পাওয়ার পরে কথা বলতাম আমান ভাষা দিয়ে আমরা আলোচনা করে হাবিবের সাথে কথা বলে আমরা সবাই মিলেই কিন্তু অবিষ্ট লেখে পৌঁছাবার জন্য কাজ করছি আমার মনে হয় তখন আমাদের গোল একটাই ছিল গোল একটাই ছিল একই পথে আমরা হেঁটেছি পথটাই একটাই ঐক্যবদ্ধ হলেন কোন বিবেচনা থেকে মনে হলো যে এই ঐক্যটা জরুরি বা এর সাথে তো বিদায় করা যাচ্ছে না নয় বছর অনেক উত্থান হয়েছে পতন হয়েছে আন্দোলন তুঙ্গে গেছে আবার স্তিমিত হয়েছে কোন বিবেচনা থেকে এটি করা গেল যেখানে পনেরো দল সাত দল এক হতে পারেনি আপনারা এক প্ল্যাটফর্মে আসতে পারেননি হঠাৎ করে কিভাবে আসলেন আসলে এটা হঠাৎ করেই হয়েছে বিশেষ করে যেটা আমার শ্রদ্ধ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন তিনি বললেন তো তার সাথে আমি যোগ করতে চাই যে বিরাশির চব্বিশ সভার যখন স্বৈরশাসক ক্ষমতা দখল করে তখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো সেখানে চোদ্দ তারিখে প্রথম ছাত্রদের বিশাল একটি মিছিল বের হয় এবং সেখান থেকে সেটা বর্ণনা দিয়েছেন জালাল ভাই তো আমি সেদিকে যাব না আমাদের সাতাশ তারিখে সম্মেলন ছিল ছাত্রদলের বটতলায় এবং সেদিন প্রথম দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বটতলার সম্মেলনে আসলেন এবং আঠাইশে নভেম্বর আমাদের ছিল সচিবালয় ঘেরাও প্রোগ্রাম এবং সেদিন গুলি টিয়ার সেল এবং যেভাবে হোক এবং সেখানে সাত দল পনেরো দল এবং সেভাবে একটা ফর্মে গিয়েছিল সে পর্যায়ে বিকাল তিনটার সময় যখন সুজলের গেট ভেঙে ফেলা হয়েছিল ওয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছিল সাথে সাথে তিনটার সময় কারফিউ জারি করল আমরা দেশ নেতৃত্ব বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ এইচ হলের গেস্ট রুমে বসলাম ওখান থেকে আমরা তাকে বাইস চ্যান্সেলার গাড়ি দিয়ে দিয়ে আসলাম কারণ কারফিউ জারি করার পরপর এটা 
এবং এর পরবর্তীতে আন্দোলন বেগবান হচ্ছে কখনো স্তিমিত হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে সেলিম দেলোয়ার রাউফুন বসুনিয়া যেটা চোদ্দ তারিখে জয়নাল জাফর দিবালি শাহ শহীদের মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে সেলিম দেলোয়ার রাউফুন বসুনিয়া এবং নুর হোসেন এবং যে পর্যায়ে আমরা একত্রিত হলাম এবং ছাত্র সমাজকে একই সঙ্গে দেখার যে প্রত্যাশা ছিল জাতির এবং দেশের এবং দেশের মানুষের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরও সেই ক্ষেত্রে যখনই জেহাদ শহীদ হলো জেহাদের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব হলে নিয়ে আসা হলো এবং সেখানে আমার উপর দায়িত্ব পড়লো দেশ সেন্ট্রি বেগম খালেদা জিয়াকে আনার হাইবুর রহমান হাবিবুর তখন ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট তার উপর দায়িত্ব পড়লো শেখ হাসিনাকে আনার এবং আমাদের পাঁচ দলীয় জোটের নাজমুল হক প্রধান সফি আহমেদ জহিদুন স্বপন এবং তাদের উপর দায়িত্ব পড়লো ইয়েদেরকে রাশেদ খান মেনন হাসান রকা ইনু তাদেরকে আনার তো সেই পর্যায়ে আমরা সবাইকে দাওয়াত করলাম এক পর্যায়ে আমরা চলে আসলেন এবং আসার পরে সেখান থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ঘোষ বললেন যে তোমরা ছাত্ররা এক হও সেখান থেকে আমরা গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জেহাদের লাশ সামনে নিয়ে আমরা প্রত্যয় ব্যক্ত করার পূর্বেই ডাকসু ভবনে তাৎক্ষণিকভাবে দশ মিনিটের জন্য আমরা বসলাম সকল ছাত্র সংগঠন বসে সেখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এই মুহূর্ত থেকে আমরা ছাত্র এক হয়ে যাব এবং জেহাদের লাশ সামনে নিয়ে আমরা একত্রিত হব এবং শপথ গ্রহণ করব সেখান থেকে গিয়ে জেহাদের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপরাজ বাংলার পাওয়া নিয়ে আসা হলো এবং সেখান থেকে আমরা শপথ গ্রহণ করলাম আমি নিজেই সেদিন নাজুল হক প্রধান ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং আমি নিজে ডাকসুর সেখানে শপথ গ্রহণ করিয়েছিলাম সেই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ছাত্র এক হলো এবং সাধারণত মিছিল বের করলাম মিছিল বের করার পরে প্রথম মিছিলটা ছিল জহিদুল স্বপনের নেতৃত্বে সে আহত হলো এবং এর পরবর্তীতে আমরা ওই মিছিল নিয়ে আমরাও অনেকে আহত হলাম সেখান থেকে এগারো তারিখে আমরা ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে এগারোই অক্টোবর নব্বই সাল আমরা হরতাল আহ্বান করলাম হরতাল আহ্বান করে হরতালের দিন পরের দিন এগারো তারিখ আমরা মাঠে নামলাম আমরা ওখানে শাহবাগে আহত হলাম সেখানে আমাদের এই সকল নেতৃবৃন্দরে আহত হয়েছিল হসপিটালে গেলাম তখন সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় ডাক্তার শামসুল আলম খান মিলন সে আমাদেরকে এই স্টুডেন্ট ক্যাবিনে নিয়ে গেল এবং সেখান থেকে তিনি আমাদের সাথে একত্রিত হলেন এবং প্রেসাজীবীদেরকে আমরা আহ্বান জানলাম এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা তখন সাংসদক চৌধুরী ছিল আইনজীবীদের কাউন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতি ছিলেন দুটোরই আপনার সাথে আমরা যোগাযোগ করলাম আমরা গেলাম সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনে সাংবাদিকদের সাথে এবং প্রফেসর মাঝে ছিল তখন বিএম এর আমার স্মরণ করে শ্রদ্ধা ভরে যে তাদেরকে আল্লাহ ভেস্ত নসিব করুক এই সকল ব্যক্তিরা এবং সাংবাদিকরা সকলে মিলে ফয়জ আহমেদ সাংস্কৃতিক জোটের উনিশ আমরা সকলে মিলে একত্রিত হয়ে আমরা বললাম যে এই মুহূর্ত থেকে আমরা আন্দোলন শুরু করব এবং ব্যবহার করবো এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দকে এক জায়গায় আমরা নিয়ে আসবো সেই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা যখন শুরু করলাম এবং সর্বশেষ পর্যায়ে ডাক্তার মিলন শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে সকল পেশাজীবীরা একত্রিত হলো এবং সেখান থেকে আমরা শুরু করলাম এবং সেই পর্যায়টা ধাপে ধাপে এমন ভাবে যাওয়া হচ্ছিল এবং শেষ মুহূর্তে যখন চার তারিখে এরশাদ বললো আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন বেগম খালেদা যে চার তারিখে তখন কোন মিডিয়া ছিল না বয়স অফ আমেরিকা এবং আপনার বিবিসিতে সাক্ষাৎকার দিলেন যে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নয় এই মুহূর্তে পদত্যাগ করতে হবে তখন এরশাদ বাধ্য হলো আমরা রাতে ওই সিদ্ধান্ত পরেই মিছিল না বেরোলাম রাত করে প্রেস ক্লাবের সামনে এবং সেখানে এ সকল ছাত্রকের ডাকসু এবং সর্বদলীয় ছাত্রকের নেতৃবৃন্দরা প্রত্যেকেই সেদিন সম্মুখ সারিতে ছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছেন এই যে হাইবুর রহমান হাবিব সফি আহমেদ এবং অনেকেই যারা এখন নেই আমার এখানে সবার নাম বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে সেই পর্যায়ে তখন আমরা সেই পর্যায়ে গিয়ে সেখান থেকে আমরা সর্বশেষ সমাধান যেটা করলাম যেটা তোপখানা রোডে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পাঁচ তারিখে যে আমরা এই মুহূর্ত থেকে উঠবো না এখান থেকে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত এই পাঁচ তারিখে মঞ্চে শুরু করলাম ওখান থেকে সবার শুরু হলো ছয় তারিখে পদত্যাগ করলো তারপরে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে পতন হলো চ্যালেঞ্জ গুলো কি ছিল আসলে পুরো আন্দোলনে এবং এই যে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য করবার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ কি ছিল আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে চ্যানেল লাইভ সম্মিলিত দর্শক দেশে দেশের বাইরে যারা দেখছেন তাদেরকে সশ্রদ্ধ সালাম আর আপনাকে বড় করে একটা অভিনন্দন আনতে চাচ্ছি যে সারা দেশ যাতে সমস্ত মিডিয়া যেখানে ভুলে গেছে সেখানে আপনি সেই ইতিহাসটাকে যেটা মানুষের জানার দরকার সেটাকে আপনি সামনে ভুলে না যাওয়ার কোনো কারণ আছে কি ভুলে গেছে সেই আলোচনা আমরা করবো না ভুলে গেছে অনেক মিডিয়া ভুলে গিয়েছে আপনি বলেন না এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মাসা জালাল ভাই আমার শুদ্ধ জালাল ভাই আমার লামান সবি আহমদকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সর্বদলে ছাত্র ঐক্য গঠনের প্রধান যে চ্যালেঞ্জটা ছিল সেটা হলো আপনি জানেন যে ছাত্রলীগ এবং জাতীয় ছাত্র দল একটা বড় ধরনের বৈষম্য মানে ইয়েছে বিরোধ ছিল মতবিরোধ ছিল বিভিন্ন কারণে কারণে বিভিন্ন সময় ক্যা
ডাকসু সহ সবাই মিলে একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এখানে নাজমুল হক প্রধান একদিন বলেছিল সেখানে আমি এবং অসীম কুমার রুকিল মানে ছাত্রলীগ আমরা ওইটাতে সিগনেচার করি নাই আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য ছিল যে আমি সিগনেচার করে ঐক্য করব না আন্দোলনের মাঠে ঐক্যটা হবে যে কারণে এটা একটা বড় ধরনের একটা এখানে ইয়ে ছিল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু যে কোনো ভাবেই হোক কাকতিল ভাবে হোক আর যেভাবেই হোক যে উনিশশো নব্বই সালের দশই অক্টোবর জিহাদের লাস্টে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে আনার সময় আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম সেটা অনেকেই ছিল মুসাদ বাবুল সঙ্গে উপস্থিত ছিল কায়েম উপস্থিত ছিল পান্নারা সব ছাত্রী ছিল যেটা লাস্টে নিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পাসে অনেক বড় বিস্তারিত ঘটনা বলতে চায় না ক্যাম্পাসে লাস্টটা নিয়ে এসে রাখতে পারেছে না অপরাধের মাল পারদর্শী কিন্তু সেখানে রাখতে পারে না নিয়ে গেছিল সুরদর্শন হলে যার পরে আমি তো ডাক্তার অফিসের কাছে আসলাম অনেক বড় ঘটনা এটা বলতে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা লাগে ওখান থেকে আমরা লাস্টটা সুরদর্শন হলে ওখানে যারা নেতৃত্বে ছিল তারা ওখানে তখন লাস্ট ওখানে ঢুকতে দিল ওরা এই কারণে এই যে কথাটা মাঝখানে গ্যাপ হয়ে গেছে তিরিয়াশি সালের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি এই কয়েকটা লাস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাশয় হলে নিয়ে গেছিল সেখান থেকে পুলিশ কিন্তু ওই লাস্ট ক্যাম্পাসে যাওয়ার কারণে সম্ভবত ব্যাপক মারধর করেছিল পরে আমি লাস্টটা ওখান থেকে নিয়ে শুধু মহাশয় হলে গেলাম মহাশয় হলের গেস্ট রুমে রাখলাম কিন্তু মহাশয় হলে আমি বললাম লাস্টটা উপরে রাখি তো মহাশয় হলে লাস্টটি তখন রাখতে দিল না তখন যারা নেতৃত্বে ছিল তখন আমি আমাদের লামান খোকো নেরা ছিল আমি বললাম যে তাহলে কী করবো কথা হলো আপনার লাস্ট নিয়ে আসেন আপনার লাস্ট যেখানে নিয়ে যান দৌড়াগর নিয়ে যান দৌড়াগর বিক্রি করে ওখানে পুলিশের ফাঁড়ি আছে পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে যে ঠিক আছে বুদ্ধি করলাম মাথার ভিতরে একটি এই লাস্টে ক্যাম্পাস ঘুরবো এর ক্যাম্পাস ঘুরলে হাজার হাজার ছেলেরা হয়ে যাবে তখন আমার উদ্দেশ্য এখান দিয়ে ঘুরে এসে আমাদের যখন বিশেষ ক্যাম্পাসটা লাস্ট নিয়ে ঘুরবো এরপরে আমরা এই নেতৃত্ব সহ আমরা সুজিনের হল দশমিদ্দিন হল শেখ মুজিব হল জসিমদিন হল ঘুরে যখন মল দিয়ে যাচ্ছিলাম তখনই ব্যাপকভাবে পুলিশ বিডিআর ক্রিয়াশীল নিয়ে পরে তখন লাস্টে ফেলে আমরা সব যাদের মতো মোটামুটি আমরা নিরাপদে দূরত্বে যাচ্ছিলাম পরে লাস্টে মলের ওখানে পরে তা করে নিয়ে রাখা হলো এইটা নিয়ে এই লাস্টে কিন্তু তখন নিয়ে যাওয়া হলো তখন লাভলু ছিল ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ভিপি এবং ছাত্র ইউনিভার্সিটি জিএস তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে এটা হলগুলো যখন রাখলো না তো তুমি নিয়ে যা শেখ মুজিব হয় রাখো সাইত উঠাবো যেন পুলিশ ওখান থেকে সহজে নিতে পারবে না গেলাম এটা মজার একটা ঘটনা আছে সেটা হলো যে আমানুল্লাহ আমান যখন ভিপি হলো ডাকসু যখন জিএস খাইলুবর খোখনেরা হলো আমি একটা বিবৃতি দিয়েছিলাম ডাকসু বিজয় লাভ করার জন্য আমান খোকন আলমকে বিবৃতি দেওয়ার লাস্ট একটা লাইন ছিল লাস্টে একটা লাইন ছিল এটা হলো অশুভ রাজনীতির বিজয় অশুভ রাজনীতির সুচিন্ত এরকম একটা দিয়েছিলাম মানে অভিনন্দনও দিলাম আবার একটা এর প্যাস করা দিল এই প্যাসটা লাইনটা অবশ্য আমাদের উবাইদুল কাদের ভাই এই লাইনটা দিয়েছিলেন কিন্তু ওই দিন ক্যাম্পাসে আমাদুল্লাহ আমানকে আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম এই ছবিটা আবার চিরাঙের একটা পত্রিকা ছাপলো ছাপার পরে আমি খুব বেকার অবস্থা পড়ে গেলাম কারণ এই ডাকসু নির্বাচনটাকে আপনার মানতে চায় নাই সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এরা আজকে যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি মোটেই মানতে চান নাই উনি এটাই মনে করেছেন যে এই নির্বাচনটা ভোট কারসুবি করে হয়েছে আমি যতই বুঝাতে চেয়েছি ততই আমি এটা বুঝাতে অক্ষম হয়েছি যাই হোক সেই আমি আমানুল্লাহ আমান না ডাকা সত্ত্বেও আমি সেদিন জাতির প্রয়োজনে আমি কিন্তু ডাকসু ভিপি রুমে গিয়েছিলাম এবং এই ভিপি রুমে গিয়েই কিন্তু ওই ভিপি টেলিফোন ছিল সেই ফোন দিয়ে যে কথা রুম আমাদের আমার বলে এই এই যোগাযোগগুলি করলাম করার পরে ধরেন এখানে একটু গ্যাপ হয়ে গেছে এখানে ছোটি করি এখান থেকে তারপর আমরা একটা পর্যায়ে আমি আমাদের আমার প্রধান বাবুল এবং স্বপনকে নিয়ে গেলাম আর সবই আমাদের খেয়াল করে কখনো তারা থাকলো পরে ক্যাম্পাস ভাইস চেন্দ্রের বাসায় গেলাম অনেক ঘটনা আছে অত লম্বা দরকার নেই ওখান থেকে আসার পথে মিছিলে সবাই চলে গেল আমি গেলাম না সেই মিছিলটা গিয়ে প্রথম জহিদুল সবার মার খেলো আর কি খাওয়ার পরে তারপরে আমরা আবার ক্যাম্পাস ফিরে আসলাম ফিরে এসে তখন দিদের বেগম খালদা জিয়া আপনার ওই লাশ দেখে বেরে আসতেছেন তখন আমি ওর গাড়ির সামনে গেলাম তখন তারাও ছিল তখন আমাকে দেখে কাছে দেখে খালদা জিয়া বলতেন হাবিব তোমরা চালিয়ে যাও আমরা আসি আসি তোমাদের সাথে তারপরে আমরা এসে আবার ডাক্তার অফিসে বসলাম বসে তারপর লাশ নিয়ে এসে তারপরে ওখানে আমরা আমাদের মতো আমি নাজমুল প্রধান আমার নাম বলে আমি বক্তা করলাম তারপরে সে বক্তা করলো পরে আবার আমরা ডাক্তার অফিসে বসলাম বসে তখন বারবার ভাইস চ্যান্সেলার ডাকতে সবার লাশ দেওয়ার জন্য তা আমি তো জিদ ধরে বসে আসি যে আমি লীগ সভা যদি না আসা পর্যন্ত আমি লাশ দেবো না পরে যা গেলাম যাওয়ার পরে সেখান থেকে আবার ভাইস চ্যান্সেলার আমাকে বললো আমি স্যার উনি না আসা পর্যন্ত লাশটা দিতে পারবো না যদি যদি রাস্তে না আসে সকালে পাবেন
তারপরে কোন তুফাইল আহমেদ সহ আট দল সাত দল এবং আবু জাহ ছেন্টু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী পেস ছিলেন উনা উনি এই ব্যাপারটা একটু জোরাজুরি করার কারণে পরবর্তী সময় কিন্তু উনি আর কোনো থাকতে পারেন নাই এই যে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসলেন পরে নিয়ে আসার পরে বাস্তব সত্য যেটা আসার পরে আমি আবু প্রধানকে বললাম যে আপনার নাম বলো নাম বলো উনি বক্তা করলাম এটা একটা ইতিহাস সারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র সংগঠনের পরস্পর বিরোধী ছাত্র বক্তা করলেন উনি শপথ পড়লেন সারা ছাত্র সমাজ শপথ পড়লেন কোনো রকমের কেউ কোনো বিরোধিতা করে নাই যেই জয় বাংলা স্লোগান বলেছে তখন এই যে স্লোগান শুরু হয়ে গেল যশোর ছাত্র লীগ ছাত্র দল এরা মানি না মানে এই শপথ মানি না তখন হুড়ু হুড়াহুড়ি ব্যাপার আর কি আওয়ামী সভা নেছে সে ক্ষেত্রে হ্যাঁ হুড়াহুড়ি ব্যাপার তখন আমি উনাদেরকে সেভ করে গাই তোলার চেষ্টা করলাম এই মুহূর্তে নাজুল হক প্রধান আমাদুল্লাহ আমানের নাম বলার পর উনি তখন শপথ সব নেন এই শপথটা আমাদুল্লাহ আমান পড়ানোর সুযোগ পেত না যদি জয় বাংলা স্লোগানটা না দিতেন आंदोलन संग्राम निर्भर जर करते तर मध्य अपनी अन्तम एक ढाका विश्वविद्यालय ढाका शहरे जतियों भाव तो छिले छात्र नेता हिसाब से शेष এই যে দীর্ঘ সময় কর্মী থেকে সংগঠক সংগঠক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নেতা তারপরে কেন্দ্রীয় নেতা হওয়ার মাঝখানে এই যে নয় বছরের আন্দোলন এই আন্দোলনের মধ্যে অনেক চড়াই উত্তরাই পার হতে হয়েছে আসলে আন্দোলন এর সাথে যখন ক্ষমতা দখল করে এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল দুদলমান বিএনপি জেনারেল জিয়া রহমান মারা যাওয়ার পর বিএনপি যিনি নির্বাচিত সত্তা সাহেব সব রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন তখন এমন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনাগুলি সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার সুযোগ করে দিয়েছে এবং এর সাথে কিন্তু সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ব্যবহার করে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কিন্তু চব্বিশে মার্চ ক্ষমতা দখল করে এবং এই যে দুদল মানতা ইতিপূর্বে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরে বঙ্গবন্ধুর পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডের পরে পঁচাত্তর থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত যে ঘটনাবলী দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঘটেছে তেসরা নভেম্বর সাতই নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থান গণভ্যুত্থান ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে কিন্তু একটা অস্থিরতা কাজ করছে যে অস্থিরতাগুলি আমাদের স্বাধীনতার যে মূল চেতনা আমাদের স্বাধীনতার মূল চেতনাটাই কিন্তু ব্যাহত হয়ে গেছিল তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসাবে বিশেষ করে আমি আইনের ছাত্র ছিলাম তা এটা আমাদের প্রথম ফার্স্ট ইয়ারই আমাদের একটা সাবজেক্ট ছিল গভর্নমেন্ট ইন পলিটিক্স অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও একই রকম কোর্স ছিল তা আর ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবে তখন ছিল এন টি এস্টাবলিশমেন্ট তো এর সাথে রাজনৈতিক অঙ্গন এর সাথে দুদলমানভাবে গ্রহণ করে নেয় অথবা প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু ছাত্র সমাজ কিন্তু বিরাশি সালের চব্বিশে মার্চেই তাৎক্ষণিকভাবে একটা প্রতিবাদ মিছিল হয় মধুর ক্যান্টিন থেকে এবং যারা আমরা সেই মিছিলে ছিলাম তারা কিন্তু জাতীয় নেতাদের দ্বারা এবং তৎকালীন ছাত্র নেতাদের দ্বারা একটু বকুনি খেয়েছিলাম যে তোমরা তোমাদের দায় দায়িত্ব নিবে কে তো যা হোক পরবর্তীতে এগারোই জানুয়ারি এগারোই জানুয়ারি একটা কর্মসূচি নির্ধারণ হয় যে কর্মসূচিটা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকরী হয় তো সেই কর্মসূচিটা রাজনৈতিক অঙ্গনের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ওনারা আমাদের নেতাদেরকে পিছিয়ে দিতে পারলেন আমাদের নেতারা এগারোই জানুয়ারি সকালে বর্তলা যখন মানে প্রায় লক্ষ ছাত্র জনতা সমবেত তখন যখন তারা সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হল তখন ছাত্রদের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান হল যেটা আমরা মানি না এবং আমাদের নেতারা এই যে মুস্তফা আল মহিউদ্দিন ভাই আছেন আখতারুজ্জামান ভাই আছেন তারপরে মুনির ভাই হাসিফ ভাই ফজল রহমান ভাই চুন্নু ভাই তারা আমাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন এবং আমরা বিদ্রোহ করে মিছিল করেছি শহীদ মিনার গিয়েছি শপথ নিয়েছি টিএসসিতে ভাঙচুর করেছি মনে যা চেয়েছে তাই করেছি মনের খুবে তো যা হোক এরপরে ছাত্রদল তখন আন্দোলনে আসে নাই কিন্তু ছাত্রদলের কর্মীরা চলে এসেছিল নেতারা আসে নাই তো তখন 
যাক এইভাবে চলতে চলতে তিরাশি চুরাশি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ঘটনা ঘটে গেল তিরাশিতে তারপরে ফলো আঠাশে নভেম্বর ট্রাক উঠিয়ে যাওয়া হলো সেলিম দেলোয়ারের উপরে এভাবে আন্দোলন উঠে নামে উঠে নামে তো এরশাদ তার ক্ষমতাকে পাকাপুক্ত করতে চাচ্ছিল আর আমরা ছাত্র সমাজ আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা পারস্পরিকভাবেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাশাপাশি তাদের কিন্তু ছাত্র ঐক্যের মধ্যেই প্রথম আসে নাই ছাত্রদল কিন্তু সংগ্রামী ছাত্র জোট নামে একটি জোটের অংশীদার ছিল সংগ্রামী ছাত্র জোট এবং সংগ্রামী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আমরা এই যুগগতভাবে কিন্তু আমরা অনেকদিন আন্দোলন করেছি সর্বশেষ কিন্তু আমরা নব্বই সালে এসে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য করলাম এখন কথা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আন্দোলন সংগ্রামের পিছনে যেমন আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের জাতি আমাদের নেতা জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু এই আন্দোলনটাকে সংগঠিত করেছে তৎকালীন ছাত্র সমাজ এই কথা স্বীকার করি আর না করি এটাই ইতিহাস যে তৎকালীন ছাত্রলীগ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের যে অবদান তারা সুশিক্ষাঙ্গন না তারা শ্রমিক অঙ্গন শিল্পাঞ্চল আদমজি তেজগা এই সমস্ত অঞ্চলগুলিকে তারা সংগঠিত করেছে এবং পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন ছয় দফা থেকে এক দফা নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরে টাল বাহানা এটাকে একক এক দফায় ঠেলে দেওয়ার পিছনে কিন্তু ছাত্র সমাজের একটা বিরাট অবদান তো সেরকমই আমরা যারা এখানে বসে আছি ছাত্র নেতৃবৃন্দ বা দালাল ভাই ভার্চুয়াল আছেন বা আমার অন্য দিন যারা আসবেন আমরা ছাত্র সমাজ কিন্তু একটা পয়েন্টে আমরা স্থির ছিলাম যে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়েছে সংঘাত হয়েছে মারামারি হয়েছে কাটাকাটি হয়েছে কিন্তু আমরা মূল জায়গাটায় আমরা ঠিক ছিলাম যে আমাদের আন্দোলনটাকে চালিয়ে নিতে হবে তো সেই পর্যায়ে এই আন্দোলনটা চালিয়ে নেওয়ার পিছনে যে কাজগুলি কাজ করত মানে আকাঙ্ক্ষাগুলি যে আমরা একটা গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন একটা বাংলাদেশ চাই মানবিক বাংলাদেশ চাই আমরা একটা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই আমরা একটা শিক্ষা নীতি চাই আমরা একটা স্বাস্থ্য নীতি চাই এই দাবিগুলি আমরা নয় বছরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সহ সারা বাংলাদেশের যে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আইনজীবীদের যে অর্গানাইজেশন যারা প্রয়াত শামসুল হক চৌধুরী সাহেব যারা নেতা ছিলেন আমাদের শিক্ষক সমিতি তখন নেতা ছিলেন আমাদের ইয়াউদ্দিন স্যার যিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে পরে ইন্তেকাল করেছেন তো ব্যারিস্টার ইশতিয়াক সাহেব ডাক্তার মাজেদ সাহেব ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সাহেব ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব ফয়েজ আহমেদ সাহেব এরকম সচিবালয়ের ভিতরেও সচিবালয়ের ভিতরেও আমাদের মধ্যে যাদের সাথে যোগাযোগ ছিল এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক পি এস টু রবিউল মুক্তাদির চৌধুরী তারপরে আবু আলম শহীদ খান ইব্রাহিম হোসেন খান তারা সবসময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত এরকম কয়েকজনের নাম বললাম অনেকেই যোগাযোগ রাখত আরিফ ভাই তো যাই হোক এখানে পনেরো দলীয় ঐক্য জোট দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল ছিয়াশি নির্বাচনে আট দল পাঁচ দল হয়ে গেল আবার কিছুদিন পরে আবার এক হলো এই নিয়ে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মারামারি কাটাকাটি হয়েছে হাইব ভাইয়ের একটা পয়েন্ট হয়তো হাইব ভুল করেছেন সেটা হচ্ছে দশই নভেম্বর যেদিন দশই অক্টোবর যেদিন আমরা সর্বদলীয় ছাত্রকে গঠন করি জয় বাংলা নিয়ে সেদিন সমস্যা নেই সমস্যা হয়েছিল তেরোই অক্টোবর যেদিন পলিটেকনিকের মনির গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মারা যায় এবং লাশ নিয়ে আসে অপরাধ জয় বাংলায় লাশ নিয়ে আসার পরে আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কারণ শেখ হাসিনা তিনি যখন বক্তৃতা করেন বক্তৃতার পরে জাসদ ছাত্রলীগটা এটা এই কারণে আমি তুললাম বঙ্গবন্ধু আজকে তো বাংলাদেশে বিএনপি এবং জয় বাংলা বঙ্গবন্ধু বিএনপি এবং জামাত হেফাজত ছাড়া সবাই হয়তো হেফাজত তো জয় বাংলা বলে তখন জয় বাংলা বলার একটু মানে সর্বদলীয় ফোরামে কঠিনই ছিল তা আমি লীগ সভানেত্রীকে আমি এখনও আপা ডাকি তখন আপা ডাকতাম তা আপার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে আপনি ছবিটা খেয়াল করবেন যে আপার ঠিক পিছনে আমি দাঁড়িয়ে আছি অপরাজ বাংলায় ঠিক আপার পিছনে শেষ করতে হবে আমাকে একটু সময় দিতে হবে এই কারণে ইতিহাসটা সঠিক জায়গায় আনি তো বক্তৃতা শেষ করার পরে ছাত্রদলের কিছু বিভ্রান্ত কর্মী যারা পরবর্তীতে এই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় শেষ দিকে এসে আমাদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছিল তাদের একটা অংশ মানি না মানবো না এরকম বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তা তখন আমি সেটা দশই অক্টোবরে তেরোই অক্টোবর দশই অক্টোবর জেহাদের লাশ সামনে রেখে আচ্ছা যাই হোক আমি যেটা বললাম যে সেখানে অপরাজ বাংলাতে নেমে আপা যখন চলে গেলেন তখন বললাম যে জয় বাংলা বলে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই স্বাধীন সেই স্লোগান যদি ক্যাম্পাসে না যাওয়া যায় তাহলে এই ছাত্র ঐক্যের আমার দরকার নেই তখন আমরা সন্ধ্যার পরে আবার ডাক্তার মিলিত হলাম এবং মিলিত হয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম 
যে যে জয় বাংলা বলবে জয় বাংলা বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলবে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এবং যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক এটা হচ্ছে যদিও তিনি এবং তার দল এটা কখনই মানতে রাজি নন এবং এটি নিয়ে অনেক মজাও তারা করেন এবং আমরা যদি কামরুল হাসানের সেই ছবির দিকে তাকাই দেশ আজ বিশ্ব বেহার খপ্পরে আমরা নুর হোসেনের বুক এবং পিঠের দিকে তাকাই স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক আপনারা সেই সংগ্রামে ছিলেন এসাদের বিদায়ের আন্দোলনে ছিলেন এসাদের পতন চেয়েছেন পতন ঘটিয়েছেন আমার প্রশ্ন আপনাদের চারজনের কাছে আপনারা কি মনে করেন এক থেকে দেড় মিনিটের বেশি সময় নেবেন না এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এরশাদ কি বিদায় হয়েছে প্রতি কি অর্থে এরশাদের কি পতন হয়েছে কিনা ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন আপনার প্রশ্নটা আসলে খুব জটিল এটা তো ঠিক যে এরশাদের পতনের পরে আমাদের দেশে একটা নির্বাচন হয়েছিল এবং এই এরশাদ নির্বাচনে আশপাশে আসনে জয়লাভ করেছিল এরপরে মানুষের মনে কিন্তু ওই জিনিসটা ডাক কেটেছে যে আমরা কত দূর এগিয়ে যেতে পারব ছড়ে ছাড়ে পতনের পরে দেশ কিভাবে এগিয়ে যাবে দেশ কিন্তু আমরা কিন্তু অভিষ্ট লক্ষ্য পৌঁছাতে পারিনি আমাদের সকল পেশাজীবীদের সকল রাজনৈতিক নেতাদের যারা যে দাবি কিছু বলতেই পারেন এই কারণেই বলতে পারেন যে এর সাথে পতন হলো স্বৈরাচার এর সাথে পতন হলো কিন্তু এর সাথে ঠিকই পার্লামেন্টে প্রতিবার পার্লামেন্টে তিনি যে দলই ক্ষমতায় এসেছে সেই পার্লামেন্টে যদি ছিলেন উনি কথা বলেছেন এটা মানুষের মনে একটা চিন্তা থাকতেই পারে কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে আবার যে এর সাথে যে রাজনৈতিক দল সেই জাতীয় পার্টি তারাও আজকে পার্লামেন্টে আছেন কিন্তু তারা আজকে পার্লামেন্টে ওইভাবে আছেন যে আজকে মূল সংগঠন যারা দেশ পরিচালনা করছে তাদের সাথে কথা বলে তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই তারা আজকে কথা বলছে তা আমি মনে করি যে আজকে স্বাধীনতা এত বছর পর আজকে দেশ পরিচালনায় বাংলাদেশের আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলার মানুষদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন যে আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে বাংলার মানুষকে নিয়ে যাব আমরা কিন্তু সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছি চলার পথে কারোরই কোনো কথা ব্যতিক্রম থাকতেই পারে ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করে ঠিক করব কিন্তু অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে জনগণ যে আজকে বাংলার মানুষ আজকে দুনিয়ায় একটি দাঁড়িয়েছে শস্য শ্যামলা সুজল শ্যামলা সোনার বাংলা এই বাংলাদেশ আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে দাঁড়িয়েছে এ কিন্তু আমাদের সবাইকে মনে রেখে আগামী দিনে কাজ করলে নিশ্চয়ই বাংলা দেশে যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা দেশকে ওই প্রশ্নের উত্তর ওই প্রশ্নের উত্তর আমি একদম নির্দ্বিধায় বলবো এর সাথে সরকারের পতন হয়েছে এর সাথে পতন হয়নি তো সে যেদিন মারা যান যিনি যেদিন উনি সেদিন উনি বিরোধী দল নেতা ছিলেন এদাই কার এর কিন্তু জাতি আজ হোক আর কাল হোক এর এর জব কিন্তু আমাদেরকে দিতে হবে আমি এককভাবে কাউকে না বললে এটা আমি এইভাবে বলতে চাই আর একটা দিন আমি অনেকগুলো জিনিস আছে না ক্রিয়ার আমি একটি কথা আমার সবই আমার যে কথাটা বললো কথাটা আমি যেটা বলেছি ওইটাই সত্য শেখ হাসিনা উনি শপথ করানোর পর দয়া করার স্লোগান দেওয়ার কারণেই বিদ্রোহটা হয় এবং সেদিন আরেকবার এই ঘটনা ঘটার কারণে তখন আবার দিদায় হয়ে গেছে আর এই যে জয়কুন্ডা স্লোগানটা এছাড়া অনেক পরে সিলেটে যখন আমি আমানুল্লাহ আমান সাহেব একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম ওই জয়কুন্ডা স্লোগান নিয়ে ওখানে একটা হট্টগোল হয়েছিল তখন ওখানেই সিদ্ধান্ত দিলাম যে যারা জয় বাংলা বলবো জয় বাংলাই বলবো তাহলে আমি যেভাবে এদের সাথে মিশতে পেরেছি বলতে পেরেছি অনেক ব্যর্থই হতো মানে আমরা একবার যে কোনো প্রশ্নে আমরা কিন্তু এক হয়ে যেতাম একটা ঘটনা আর দ্বিতীয়ত যে ঘটনা সেটি হলো ওই ওই কথাটা বলে আছে কাদের ভাই শিখে নেতিবাচক রাজনীতির ইতিবাচক রায় পরে 
ওই বিবিধ নামে দিয়েছিলাম যাই হোক জালাল ভাই যে কথা বলেন জালাল ভাই অত্যন্ত শুদ্ধ আমার ব্যক্তিত্ব এবং সারা জীবন রাজনীতি করেছেন যদি আওয়ামী লীগ ওনাকে সেই মূল্যায়নটা করেননি তো ওই দিন যে জালাল ভাইয়ের মারা যাওয়ার কথা মিলন টান মারা গেলেন তার জালাল ভাই সাথে ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিশনার নজরুল নজরুল যখন পেসির ওখান থেকে জালাল ভাইয়ের কাছে নেমে গেছে মিলন আলাদা রিক্সা চাচ্ছিল তখন জালাল ভাই মিলনকে ডেকে এক রিক্সা ওঠানোর কারণে জালাল ভাই সরে গেছে গুলিটা তো টার্গেট যদি হয়ে থাকে তা জালাল ভাই আর বিনা টার্গেটে হয়ে থাকে তাহলে তো দুজনে যে কোনো একজন মারা গেছে যাই হোক এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য লোকে আমাদের আছে স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশের সমস্ত পেশাজীবী থেকে শুরু করে সমস্ত সংগঠন কিন্তু এমন ভাবে আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছে যেন ক্ষমতা জাহাঙ্গীর থেকে তারা ওই সময় মার খায়নি কে এমন কোন ছাত্র নেতা আছে যার পিঠে এরশাদের ওই সময়ের পুলিশ বিডিআর এবং ইয়ের আঘাত পড়ে নি এমন একজন ছাত্র নেতা শেষ করতে আমি এটা বলি করতে চাই জাল ভাই কথা শ্রদ্ধা রেখেই বলবো যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছিলাম ষষ্ঠ শ্যামলা সুবাংলা আমার হয়েছে কিনা আমি যাই না হয়নি তবে ভোট যে যে এরশাদের কাছ থেকে আমরা ক্ষমতা নিয়ে যান এত আহত হলাম আজকে সে জায়গা নেই আমরা অনেক দূরে আমরা চলে গেছি বলেই আজকে হাবিবুর হাবিবকে ভোটের দিনে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হয় আবার হাবিবুর হাবিব যখন ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে না তখন বলে তো ভোট দিতে যায়নি ধন্যবাদ কিন্তু এই উত্তরটা তো একবার জানতে চাই আমি কেন যেতে পারলাম না দুই হাজার আঠারো সালে এবার কেন আমি গেলাম না ধন্যবাদ মিস্টার সফি আহমেদ পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ কায়েম করতে চেয়েছিলাম তো এখানে আমরা সকলেই একমত হব যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি কাজ করছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি কাজ করছে তাতে জনগণের সঠিক নেতৃত্ব প্রতিফলিত হচ্ছে না এখানে সাম্প্রদায়িকতার বীর বাষ্প আজকে সমাজে প্রকট আকার ধারণ করেছে তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে এরশাদের পতন হওয়া এরশাদ ব্যক্তি এরশাদের সাথে তো আমাদের কোনো শত্রুতা ছিল না তো সেই ক্ষেত্রে এরশাদের যেটা হাইবে বললেন যে এরশাদ যেদিন মৃত্যুবরণ করেন তা এরশাদ তো হাইকোর্টের যে রায় হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী জিয়া এরশাদের শাসন অবৈধ তো সেই অবৈধ শাসকের যে সেলিব্রেশন হলো মৃত্যুর পরে তো সেটা অকল্পনীয় তাহলে কেন হলো সেটা হচ্ছে এটার দায় আমরাও আমি আর জালাল ভাই এড়াতে পারবো না এটার দায় হাইফ ভাই এবং আমানুল আমান সাহেব এড়াতে পারবেন না কি কারণে যে এই যে অপরাজনীতি নষ্ট রাজনীতি এরশাদকে নিয়ে টানাটানি এবং জামাত হেফাজতকে নিয়ে টানাটানি এই যে মূল আকাঙ্ক্ষা আমাদের রাজনৈতিক ছিল সেই আকাঙ্ক্ষাটাকে নষ্ট করেছে এরশাদকে কখনো বিএনপি কখনো আওয়ামী লীগ তারা মানে টানাটানি করে এ করেছে এরশাদ পাঁচটা আসনে নির্বাচিত হয়েছে এটা কোনো ফ্যাক্টর না রংপুরে পাঁচটা আসন এটা দিয়ে সারা বাংলাদেশের পাবলিকের সেন্টিমেন্ট জাজমেন্ট করা যাবে না তো আমার মূল কথাটা হচ্ছে যে জনগণ ষড়যন্ত্রের প্রথম চেয়েছিল আমাদের কাছে চেয়েছিল আমরা একটা ইভেন আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র আসতে পারি না সেটাও বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ আমাদেরকে ডেকে বললেন যে তোমরা একটু দুই নেত্রীকে চাপ দাও তা আমি নেত্রী রাজি ছিলেন বিএনপি নেত্রীকে আমাদের অনুরোধ করতে হয়েছে উনিও রাজি হয়েছেন নির্দিতে রাজি হয়েছেন এবং তিন জোটের উপর একা সবদলীয় ছাত্রকে দল দোহর অনুযায়ী দেশটা যদি গণতন্ত্রের একটা ইলেকশান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে আসলাম তার যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলি আছে যেমন মানবাধিকার কমিশন তথ্য কমিশন যেমন এই যে সাম্প্রতিককালে মার্কিন ইলেকশন হয়ে গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনও মানে না কিন্তু জো বাইডেনের পক্ষে কিন্তু তার অর্গেনগুলি কাজ করে যাচ্ছে ইনস্টিটিউশনগুলি তা আমরা সেই ইনস্টিটিউশনগুলিকে স্ট্যান্ডেল করতে পারি নাই সেই ব্যর্থতার কারণে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নাই মিসামানুল্লাহ মান এরপর কি আরো সুযোগ আছে না শেষ না না এরপর আরেকবার আরেক রাউন্ড আসবো আমি আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই স্মরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন বিশেষ করে তৎসময়ে সর্বদ ছাত্র কেমন ডাকছো আমরা যারা করেছিলাম আজকে জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর সাং তার টিঙ্কু জাহাঙ্গীর সাত্তার টিঙ্কু তাকে স্মরণ করিস ঠিক কিন্তু আজকে আমাদের মাঝে নেই ইসলাম আব্বাসি সেও নেই এই আজকের এই অবস্থায় এবং অনেকেই আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন নর্মাল হয়েছে আসলে যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন এরশাদ যখন ক্ষমতায় আসে যেদিন আসে সেদিনই আজকের প্রধানমন্ত্রী বলেছিল আই এম নট আন হ্যাপি এক নম্বর দুই নম্বর সিআরসিতে যখন নির্বাচন কেউ যাব না উনি চলে গেলেন সাথে সাথে আমি বিতর্কে যাব না আজকে উনি চলে গেলেন আট দল সাত দল শৈবাই তখন ছিলেন পনেরো দলের মধ্যে আট দল সাত দল ভাগ হয়ে গেল শৈবাই তখন পাঁচ দলে চলে গেলেন আট দল পাঁচ দল সেখানে চলে গেলেন এই যে কোথায় বিতর্ক এভাবে চলে গেলেন এবং ক্ষমতা এসে সাত বিশেষ দূত ক্ষমতা এসে যখন আজকের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসলেন বিশেষ দূত হলেন এবং বিরোধী দল হলো 
জাতীয় পার্টি এরশাদ নির্বাচনে যাবে না তারপরে জোর করে তাকে এমপি বানিয়ে তাকে বানানো হলো এবং বিএনপি ছয় সিট পান আর জাতীয় পার্টি তিরিশ সিট পান বিরোধী দল হয়ে যায় আজকে আজকেও বিরোধী দল সঙ্গে জোর তো বিএনপিও করার চেষ্টা করেছে আমরা জানি বিএনপি চেষ্টা করেছে খানিকটা সময় এবং এরশাদের একটা ভগ্নাংশ কিন্তু বিএনপির সঙ্গে দীর্ঘদিন জোটে ছিল জাতীয় পার্টি নাজির রহমান মঞ্জু গণতন্ত্র গণতন্ত্র যে নির্বাসিত হয়েছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য মিলিত হয়েছিল একজনও করেছিল এটা সঠিক সঠিক কথা বলেছেন এটা আসলে কারো পক্ষে এটা ঠিক না এই যে এই জিনিসটা যে হচ্ছে হচ্ছিল এর সাথে কখনোই আমরা ছাত্র সমাজ মেনে নিই এবং সেখানে জাতীয় পর্যায়ে যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটলো বিশেষ দাম ক্ষমতায় এসে বিরোধী দল বাড়ানো হলো বিশেষ দল বাড়ানো হলো এবং এই সমস্ত পর্যায়ে জাতির সামনে জাতির সামনে আসলে এটা তাকে স্টাবলিশ করা হয়েছিল এবং এই পর্যায়ে যেখানে আমরা দেখেছি যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি এই যে অবস্থানটা কার কি অবস্থান কি পর্যায়ে জাতি এটাকে তামাশা মনে করছে এই পর্যায়ে এবং সেখানে যে নির্বাচনটা হলো ভোটের আগের দিন কি করা সিলমারা এবং নির্বাচনের দিন সিলমারা একটা কথা আপনার মনে আছে এবং এখনও আমি মনে করি সেটা হলো বাউন্ডের ভাষা আন্দোলন ছাত্ররা করেছে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ছাত্ররা করেছে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে উনসত্তর গণপ্রধান ছাত্ররা করেছে এবং সেটাও ছাত্ররা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে একাত্তর মুক্তিযুদ্ধ আসম রব সে ফ্ল্যাগ স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন শেষ করতে হবে এবং সেখানে আমাদের আরও এরকম নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলন ছাত্ররা করেছে এবং এই পর্যায়ে ছাত্র সমাজ আজকে একত্রিত হয়েই কিন্তু সেই পর্যায়টা এসেছে অতএব আজকে এরশাদের যে পর্যায়ে যে অবস্থান যেভাবে আছে এটা কখনোই থাকবে না যদি যদি আমি সেই কথাটা বলতে চাই জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় যদি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয় তাহলে আর এই পর্যায়ে থাকবে না অতএব ধন্যবাদ মানে এরশাদের বিরোধী আন্দোলনে যারা আপনারা ছাত্র নেতা ছিলেন এবং পরে কেউ কেউ জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন সেই সময়টাতে এরশাদের বিদায় হয়েছে হয়নি সেই আলোচনা যদি আমরা নাও যাই সেই সময়টাতে অনেকগুলো অঙ্গীকার অনেকগুলো যেমন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দর দফার কথা আমরা বলতে পারি সফি আহমেদ উল্লেখ করেছেন তিন চোটের রূপরেখার কথা অন্যান্য সংগঠনের পেশাজীবী বা ঐক্য বা সংগঠন যেগুলো ছিল তাদের নানা রকমের দাবি দাওয়া ছিল আমার প্রশ্ন যে এর পরে এরশাদের বিদায়ের পরে অনেকগুলো বছর গেছে একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে সবাই খুব আশাবাদী হয়েছিল এবং আপনারাও প্রত্যেকেই জাতীয় রাজনীতিতে জায়গা করে নিয়েছেন আমানুল্লাহ আমান তো মন্ত্রী হয়েছেন এমপি ছিলেন দলে চার চারবারের এমপি দলে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন শফি আহমেদ জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় আছেন হাবিবুর রহমান হাবিব শফি আহমেদ যদিও দল পরিবর্তন করেছেন হাবিবুর রহমান হাবিবও দল পরিবর্তন করেছেন এবং দল পরিবর্তন করে জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ একটা অবস্থানই আছেন আপনি এবং ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ আমার প্রশ্ন যে সেই অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রে আপনারা নিজেরা কি করলেন বা আপনাদের ভূমিকা কি অবদান কি আপনারা নিজেদের নিজেরা সেই কমিটমেন্টটা কতটা রক্ষা করেছেন একটু আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই এবং সেখানটাতে আপনাদের আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আত্ম উপলব্ধি কি ভবিষ্যতের জন্য আপনাদের নির্দেশনা কি খুবই ছোট্ট করে এক এক মিনিট বেশি সময় হবে মধ্যে প্রত্যেকের জন্য সফি আহমেদ আমি বলবো আমি বললে এই কথা বলতে হয় যে দেশ স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু দশই জানুয়ারি যখন দেশে ফিরলেন তার কিছুদিন পরেই খন্দকার মুস্তাক অ্যান্ড হিজগং যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ফেলেছিল ঠিক এরশাদের পতনের পরে যে রাজনৈতিক টানা হেঁচরা শুরু হয়েছিল যে আমাদের তিন তিন জোট তিন জোটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা ক্ষমতায় যাওয়ার কথা আজকের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার ক্ষমতায় যাওয়ার কথা অথবা বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতায় যাওয়ার কথা এই যে অঙ্গীকারগুলি তারা করেছিলেন সব অঙ্গীকার তো না মূল কথা হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য মানে পরিপূরক যে অঙ্গীকারগুলি যেমন ছাত্রদের শিক্ষার পরিবেশ শিক্ষার মান বা ডাক্তারদের চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য নীতি জনগণের কল্যাণে আইনজীবীদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সাংবাদিকদের দাবি দেওয়া এখানে কালা কানুন একের পর এক অব্যাহত রয়েছে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করতে পেরেছি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর্যন্ত যখন এই সুইচ ওভার হয়েছে বিএনপি নির্বাচিত হয়েছে তারপরে আস্তে আস্তে এটা এন টি এস্টাবলিশমেন্ট থেকে ছাত্র সমাজ প্রো এস্টাবলিশমেন্টের দিকে চলে গিয়েছে যখন ছাত্ররা 
তেমন ভাবে সক্রিয় রাজনীতি করে নাই এই এই বিগত সময়গুলি 27 বছর পরে ডাচ নির্বাচন হয়েছে কত সভা ছাড়া হয়ে গেছে সভা ছাড়া হয়ে গেছে ফলে স্বাধীনতার পরেও যা হয়েছে এখনো তাই হয়েছে আমি স্বাভাবিক মনে হই হ্যাঁ এখানে আমি খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আমাদের যে আন্দোলন দল দফা ছিল ছাত্র সমাজের এখানে দুটি দফা বাস্তব না আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ভিতরে ছাত্রদের বয়স সীমা সাধারণ ভর্তি 30 বছর বেশি না বেগম চাকরির বয়স সীমা এবং সংসদে কোন বিএনপি গঠনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিহীত সরকার তারপরে সেখান থেকে কিন্তু সংসদে গণতন্ত্র ফিরে এসে এটা একটা বিরাট ধরনের মানে এটা কি সংসদীয় গণতন্ত্র আসলে না এখন তো সেটা না না এখন বলে না মানে হয়েছে কি আসলে বাংলা না না চার চার বছর নির্বাচন হয়েছে বিতর্ক থাকলো তো রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের মতো প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় সবটি সংসদীয় না না সেটা তারপরেও তারপরেও সেখানে তো চারটি নির্বাচন হয়েছে সেখান তো সেই নির্বাচন তার পার্টি আহত হয় না হেলিকপ্টারে তো ঢাকা আসতে না আমাদের মতো সেই সেটা বলল সেটা আপনার সংসদে গণতন্ত্র দেশ নেতৃত্ব বেগম খালেদা ফিরে এসেছিলেন তার সংবিধান তার গণতন্ত্র সংসদ না করে এটাকে বিরাট ধরনের তাকে ধন্যবাদ দিতে হয় আর যে কথাটা আজকে আমি স্টেট যে কথাটা বলতে চাই সমস্ত আন্দোলন আমাদের আমাদের বান্দর সাহেবের আন্দোলন অনুসূত্রের আন্দোলন আপনার বাসুটির আন্দোলন সব আন্দোলন সফলতা রয়ে গেছে একমাত্র নব্বই সালের আন্দোলন একদম টোটালি একদম একদম চিরতরে নিশ্চিন্ন করতেছে বর্তমান সরকার এক কথা যদি বলতে চাই এই এর সাথে দায় দায়িত্ব আমরা নেব না এই কারণে ছিয়াশি সালে যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচন না যেত এরশাদ নব্বই পর্যন্ত আসে না এবং ছিয়ানব্বই সালে যদি আনোয়ার মন্দুকে যদি সরকার যদি যোগাযোগ মন্ত্রী না বানায় পরবর্তী সময় বিএনপি চার দলীয় জোটের ভিতরে এরশাদ আসার কোনো সুযোগ থাকবে না অতএব এই দায়িত্ব আওয়ামী লীগকে নিতে হবে সবার কথা বলে হবে না সর্বশেষ যেটা আমি বলবো আজকে যে প্রত্যাশা জাতির যে প্রত্যাশা জনগণের যে প্রত্যাশা সে প্রত্যাশা জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র প্রোদ্ধার সেই লক্ষ্যে নব্বইয়ের সরে তার বিরোধী যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র প্রোদ্ধারের লক্ষ্যে এবং সেই বাউন্ন থেকে শুরু করে অধিকারের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিল অনেক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সেই আন্দোলন সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল ঠিক এমনি একটি সময়ে এখন যে পর্যায়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য নব্বইয়ের চেতনায় আরেকটি সফল আন্দোলন সংগ্রাম মধ্য দিয়ে যদি আমরা সেই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি তাহলে নূর হোসেন জিহাদ ডাক্তার মিলন সহ যারা শহীদ হয়েছে তাদের আত্মদান সঠিক হবে এবং তাদের আত্মদান সঠিকভাবে मानुष के उपनीत कर गणभ्युथान पर छात्र अवस्था सृष्टि करेक्षापटे पर सरकार गठित हो गणतानिक धारा क्या कर गणतानिक धारा क्या ना कर गणतानिक सरकार बर्तमान माननीय प्रधानमंत्री बंगबंधु कन्या जो क्या गुला कर धन्यवाद अभिनंदन शुभे से
অবদানের জন্য যদিও পরবর্তী পর্যায়ের আপনাদের ভূমিকা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন বিতর্ক থাকতে পারে আমি সেই প্রসঙ্গে যাই না কিন্তু যখন যার যেটুকু অবদান সেটুকু আমরা স্বীকার করতে চাই স্মরণ করতে চাই সেই জন্যই আজকের এই আয়োজন দর্শক কথা হচ্ছিল ত্রিশ বছর আগের ঘটনাবলী নিয়ে বলা যেতে পারে আরও আটত্রিশ উনচল্লিশ বছরের সময়কার কথা মানে ত্রিশ বছরের আগের ন বছরের ঘটনাবলী নিয়ে সেই সাদের বিদায় সৈর শাসক হিসেবে যাকে আখ্যায়িত করা হতো তার বিদায়কে যারা নিশ্চিত করবার জন্য ন বছর সংগ্রাম করেছিলেন তাদেরকে আমরা উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছি গতকালও কয়েকজন ছিলেন আজকে আচ্ছা আগামীকালকেও থাকবেন এবং এসাদের সময়টা অনেকেই হাস্য রস করতেন এসাদের সময় রাজনীতিবিদরা হঠাৎ করে দল বদল করে মন্ত্রী হয়ে যেতেন সেগুলো নিয়ে অনেক অনেকের মধ্যে হাস্য হর ছিল রাজনীতি নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হতো এরশাদের সকালের কথার সঙ্গে বিকেলের কথার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যেত না এখন একটা ঘোষণা দিলে কিছুক্ষণ পরেই হয়তো সেই ঘোষণা বদলে আরেকটি নতুন ঘোষণা দিতেন কিন্তু তখনও রাজনীতিটা ছিল তখন মানুষকে রাজনীতিকে তামাশা বলতেন না আজকের অনুষ্ঠানে কিন্তু আমি আমার অতিথিদের একজন উচ্চারণ করছিলেন যে রাজনীতি এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে এবং সেটি কিন্তু এই যেটিকে এখন গণতন্ত্র বলা হচ্ছে এটি কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত লজ্জাস্কর এবং দুর্ভাগ্যজনক যেটি সামরিক শাসন আমলে সৈর শাসকের আমলে রাজনীতিটা ছিল এবং রাজনীতিকে একটু তামাশা বলতো না আমরা আশা করব যে রাজনীতিকরা এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছেন নিঃসন্দেহে দেশের দুই শীর্ষ নেত্রী তাদের অবদানও স্মরণযোগ্য তারও নির্যাতন ভোগ করেছেন কারাউন তুরিন ছিলেন তাকে ত্যাগের কথা জাতি স্মরণ করবে কিন্তু রাজনীতিকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা তাদের এখন দায়িত্ব এবং মনে রাখতে হবে রাজনীতি যত যখনই বিপথে গেছে যখনই দেশে অগণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতা এসছে যখনই উগ্র শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তার দায় কিন্তু রাজনীতিবিদের নিতে হবে কারণ রাজনীতিদের রাজনীতিবিদ আশ্রয় প্রশ্রয় সেটি হয়েছে আমরা আশা করব যে আমরা সামনে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করব আমরা এরশাদের বিদায়ের যে গণঅভ্যুত্থান সেই গণঅভ্যুত্থানকে স্মরণ করছি এবং স্মরণ করে কথা অবশ্যই আমাদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে যে জনগণের চেয়ে বড় শক্তি নেই জনগণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই কাজে আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশীদারিত্ব আমরা দেখতে চাই নিশ্চিত করতে চাই এবং আমরা আশা করব যে আমাদের রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্রকেই তাদের একমাত্র আরাধ্য হিসেবে বিবেচনা করবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা